ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే నిమ్స్ హాస్పిటల్ ముందు ఉద్రిక్తత వాతావరణం చోటు చేసుకుంది మంత్రి హరీష్ రావు వస్తున్న విషయం తెలిసిన కొందరు ఆందోళనకారులు మంత్రిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు అక్కడికక్కడే ఆందోళనకారులు అడ్డుకున్నారు కాగా పర్యటన ముగించుకున్న వెంటనే వైద్య విద్యార్థిని ప్రీతిని చూసేందుకు నేరుగా నిమ్స్ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు ఆమెకు అందిస్తున్న వైద్యం గురించి నిమ్స్ ఇన్ఛార్జ్ డైరెక్టర్ చికిత్స అందిస్తున్న ప్రత్యేక వైద్య బృందాన్ని మంత్రి వివరాలడిగి తెలుసుకున్నారు అత్యుత్తమ వైద్యం అందించాలని అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని వైద్యులు ఆదేశించారు ప్రీతి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడిన మంత్రి వారిని ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పారు అయితే ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిగా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు విచారణ పూర్తి నిష్పాక్షికంగా జరుగుతుందని దోషులు ఎంతటి వారైనా కఠినంగా శిక్షిస్తామని మంత్రి హరీష్ రావు హామీ ఇచ్చారు నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పీజీ వైద్య విద్యార్థిని ప్రీతి తల్లిదండ్రులు మంత్రి అరవలే పరామర్శించారు సీనియర్ విద్యార్థి సైఫ్ వేధింపుల వల్లే విద్యార్థిని ప్రీతికి ఎలాంటి దుస్థితి వచ్చిందని నిందితులపై చర్యలు తీసుకున్నామని మంత్రి చెప్పారు ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసి జైలుకు కూడా పంపించామన్నారు గతంలో ప్రీతి తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదన్న మాట కొంతవరకు వాస్తవమే అని ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు ఈ విషయంలో మాత్రం నిందితుడికి శిక్ష తప్పదన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రీతి ఆరోగ్యంపైన దృష్టి సారించిందని ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా ఉందన్నారు సైఫ్ చాటింగ్ మెసేజ్ చేసిన అని కూడా దొరికిపోయంటూ బీజేపీ కామెంట్స్ సరైన కావని కొట్టిపారేశారు ఇక ప్రీతి కుటుంబానికి అందరూ అండగా ఉండాలని లేనిపోనివి సృష్టించవద్దని కూడా కోరారు ప్రస్తుతం ప్రీతి ఆరోగ్య పరిస్థితి సీరియస్గానే ఉందని అయితే ఆమెకు ఎటువంటి జబ్బులు లేవని కోలుకుంటుందని కూడా ఆశిస్తున్నామని వెల్లడించారు సీఎస్ శాంతి కుమారి జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు రాష్ట్ర స్థాయి ఉన్నతాధికారులతో కలిసి కంటి వెలుగు పట్టణ ప్రాంతాల్లో రెండు పడకల గదుల నిర్మాణం ప్రభుత్వ జీవో యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది డెబ్బై ఆరుల ప్రకారం క్రమబద్దీకరణ జిల్లాల ఆయిల్ ఫామ్ సాగుపై చర్చించారు తెలంగాణకు హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు నాటేందుకు వెంటనే కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు మొక్కల సంరక్షణ కోసం నీటి వినియోగం సక్రమంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో లబ్ధిదారులకు అందించే ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఆధారంగా ఇచ్చే కంటి కళ్ళద్దాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో కూడా శ్రద్ధ వహించాలని తెలిపారు కంటి వెలుగు శిబిరాలు జిల్లా కలెక్టర్లు జిల్లా అధికారులు సందర్శించాలని ఆమె అన్నారు ప్రిస్క్రిప్షన్ కళ్ళద్దాల పంపిణీలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు మళ్ళీ ఈ కవిత ఇవాళ ముంబైలో పర్యటించున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ముంబై చేరుకున్నారు ఆ తర్వాత మరాఠా యోధులు ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహానికి నివాళులర్పిస్తారు అనంతరం సాయంత్రం ప్రముఖ మీడియా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఐడియాస్ ఆఫ్ ఇండియా సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో పాల్గొంటారు ఒక ప్రముఖ ఛానల్ ఐడియాస్ ఆఫ్ ఇండియా సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు పేరిట నిర్వహిస్తున్న సదస్సులో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు వ్యూహాల ఎన్నికల వ్యూహాలు అనే అంశంపై జరిగే చర్చా వేదికలో ఎమ్మెల్సీ కవిత తన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయనున్నారు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా తెలంగాణ పర్యటన దాదాపుగా ఖరారైంది అమిత్ షా పర్యటన వచ్చే నెల పన్నెండున రాష్ట్రంలో ఉండనుంది అధికారిక కార్యక్రమంలో భాగంగా షా హైదరాబాద్కు వస్తున్నట్లు బీజేపీ నేతలు తెలిపారు రాష్ట్రంలో పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయనే ఆలోచనతో ఇక బీజేపీ నేతలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది రాష్ట్రంలో పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా అమిత్ షా పర్యటన సాగనుంది నియోజకవర్గంలోని పార్టీ నేతలతో సమావేశమై దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో అమలు చేసే వ్యూహాల గురించి చర్చలు జరగనున్నాయి తెలంగాణలో బీజేపీని మరింత బలోపేతం చేయాలంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో నేతల దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునున్నారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సికింద్రాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో చిన్నారుల ఆరోగ్యం కోసం చేపట్టిన హెల్దీ బేబీ షోను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రయత్నమని చిన్నారులకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించారు సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలోని ప్రతి కాలనీ ప్రతి హౌసింగ్ సొసైటీ ప్రతి బస్తీలోనూ హెల్దీ బేబీ షో కు సంబంధించిన దరఖాస్తు ఫార్మ్లను పంచడం ద్వారా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైందని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు ఉన్నాయన్నారు మొదటగా సికింద్రాబాద్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ లో ఇటీవలే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు చెప్పారు చిన్నారులకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు సన్మానం చేయడంతో పాటు వారికి సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చామన్న కిషన్ రెడ్డి పౌష్టిక ఆహార లోపాన్ని నిర్మూలిస్తామంటూ వారి ద్వారా ప్రతిజ్ఞ చేయించామన్నారు తల్లులకు ఇచ్చిన కిట్లలో ప్రోటీన్ పౌడర్ ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ సిరప్ నూలి పురుగుల మందులు ప్రోటీన్ బిస్కెట్స్ నెయ్యి ఖర్జూరాలు డైపర్లు టవల్స్ హ్యాండ్ వాష్ ఫోటో ఫ్రేమ్ తో పాటు ఓ టెడ్ పేర్ కూడా ఉన్నట్లు కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు తమిళనాడులో డిఎంకే తో కలిసి ఎన్నికల బరిలో దిగనున్నట్లు ఏఐఎఫ్బి జాతీయ నేత తమిళనాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే కాధీర్ వంట తెలిపారు తమిళనాడు రాజకీయ పరిణామాలు ఏఐటిఎంకే డిఎంకే చుట్టే తిరుగుతున్నాయన్న
ಪೋಟಿ ಏಷ್ಯಾ ಅವಕಾಶದ ವಾರ್ತ ಮಾತಾಡ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಬೌಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ನೌ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ನೌ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವರ್ ಸ್ಪೇರ್ ದ ಆಲ್ ದ ಅಲೈನ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸುರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಇ ವಾಸ್ ಸಬ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದೇ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಾಂಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನಾಮಲೈ ಇಸ್ ಅ ಜನಾಧರಣ್ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಂಪತಿ ಗೈನಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಂಪತಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಆರ್ ಎ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ದಿಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೌ ದ ಅನಾಮಲ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಆರ್ ಎ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಸ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ವಿ ಆರ್ ದೇ ನೌ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಎವರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ that dmk are yeah, i am we are also in the same the dmk are we are this time i contested in the election aligns with the dmk but i couldn't uh, I marginal vote i failed okay uh, next in uh, with party uh, going to aligns with now next. we are in the dmk aligns maybe in the parliament election we will make this thank you idi motham meda jatiya upadhyakshudu ಕಾದಿರ್ವನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಚೆಂದಿನ ಆಯನ ಗತಂಲೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಾ ವ್ಯವಹರಿಸಾರು ಇಕ ಮುಂದ ಈ ಪೋ ಗತ ಎನ್ನಿಕಲ್ಲೋ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ತೋ ಪೊತ್ತುತೋ ಕೊನೆ ಓಟ್ಲತೋ ಓಡಿಪೋಡನ್ ಜರಗಿಂದಿ ಐತೆ ವಚ್ಚೆ ಎನ್ನಿಕಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಡಿ ಎಮ್ ತೋನೇ ಪೊತ್ತುತೋ ಮೇ ಬರಿಲೋಕೆ ದಿಗತಾಮು ಅಕ್ಕಡ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಮಾತ್ರ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಎ ಐ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಮಧ್ಯಲೋ ಉಂಟೆ ಐತಪ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲಾಂಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವು ಚೇಕುರ ಅವಕಾಶಂ ಲೇದು ಏದೋ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲೋ ಅಧಿಕಾರಲ್ಲೋ ಉಂದಿ ಆ ಅವಕಾಶಂತೋನೇ ಅನ್ನಾಮಲೈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷುಡು ಅನ್ನಾಮಲೈ ಕೊಂತ ಪ್ರಚಾರಂ
హైదరాబాద్ బషీరబాగ్లో షాకార్ భవన్లో భారీ వృక్షాలు నరికివేశారు విషయం తెలుసుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు నరికివేతకు పాల్పడుతున్న సిబ్బందిని జేసీబీతో పాటు కట్టింగ్ మిషన్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు కాగా సాకార్ భవన్ అధికారులు అటవీ శాఖ అనుమతులు లేకుండా నరికివేత చేపట్టినట్లు తెలిపారు సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ సిబ్బంది సంఘటన స్థానానికి చేరుకుని అక్కడ సిబ్బందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు సంచార జాతుల ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ల సాధనకై ఏపీల మొదటి వారంలో చెలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నామని సంచార జాతుల సంఘం అధ్యక్షుడు ఒంటెద్దు నరేంద్ర అన్నారు ఇక యాభై రెండు సంచార జాతి కులాల బీసీ రిజర్వేషన్ అందుకోలేకపోతున్నారని తక్షణమే ఓబీసీ కేటగిరీ చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు వేల కోట్ల ఎంపీసీ కార్పొరేషన్కు కేటాయించడం జరిగిందన్నారు కోటి రూపాయలు చొప్పున ఫెడరేషన్కు కేటాయించినప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలు వెచ్చించడం లేదని తెలిపారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కేవలం యాభై వేల చొప్పున రుణాలు ఇవ్వడం జరిగిందని బడ్జెట్ కేటాయించడమే తప్ప రుణాలు ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవని తీవ్రంగా విమర్శలు చేశారు ప్రభుత్వం ఈసారైనా రుణాలు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం ఢిల్లీలో ఒక ధర్నా నిర్వహించాలని ఈ కార్యక్రమం తీర్మానించడం జరిగింది అదేవిధంగా బడ్జెట్లో ఈ సంవత్సరం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ కేటాయించింది ఫెడరేషన్లో కోటి రూపాయల చొప్పున కేటాయించడం జరిగింది అయినప్పటికీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒకసారి ఎంబీసీ కార్పొరేషన్లో యాభై వేలు యాభై వేలు లోన్లు ఇచ్చారు తప్ప ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఒక రూపాయి కూడా కేటాయించి నిధులు కేటాయించి కేటాయించడం తప్ప రుణాలు ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు ప్రభుత్వం ఈసారి అయినా డబ్బులు విడుదల చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో వ్యాపారాలు చేసుకునే విధంగా రుణాలు మంజూరు చేయాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం చేయకుండా సంచార జాతులందరినీ ప్రత్యేక గ్రూప్గా కేటాయిస్తూ ఓబీసీ కేటగిరేషన్ తొందరగా నిర్వహించాలని మేము కోరుతున్నాం అతి త్వరలో నిర్వహించినట్టయితే ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో చెలో ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఓబీసీ కేటగిరేషన్లో సంచార జాతులకు ప్రత్యేక రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలనే డిమాండ్ తోటి చెలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని సంచార జాతుల ప్రజలందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరుతుంది గుడ్డెపోటు రావడంతో కుప్పకూలిపోయిన వ్యక్తిని పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కాపాడిన ఘటన రాజేంద్రనగర్ పరిధిలో ఆరంఘర్ చౌరస్తలో చోటు చేసుకుంది ఆరంఘర్ నుంచి ఎల్బీనగర్ వెళుతున్న బాలరాజు అనే యువకుడు గుండెపోటు రావడంతో ఒక్కసారిగా అక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు అయితే అక్కడే విధులు నిర్వహిస్తున్న ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ రాజశేఖర్ బాధితునికి సిపిఆర్ చేసి ప్రాణాలు బతికించుకున్నాడు ఇక అనంతరం బాధితుని నూట ఎనిమిది ద్వారా ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రస్తుతం యువకుని ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు వెంటనే స్పందించి యువకుని కాపాడిన కానిస్టేబుల్ రాజశేఖర్ను అధికారులు ప్రశంసిస్తున్నారు కంటోన్మెంట్ బోర్డు పాలక మండలికి ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఖరారైంది ఇక సమావసమైన వెరిట్ బోర్డు ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే చెప్పాలని కంటోన్మెంట్ బోర్డు సీఈఓ మధుకర్ నాయక్ తెలిపారు మార్చి ఒకటి నుంచి నాలుగవ తేదీ వరకు కంటోన్మెంట్ ఎన్నికల ఓటర్ల సవరణ కొత్త ఓటర్ల నమోదు కార్యక్రమం ఉంటుందన్నారు సో థర్టీత్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఎలక్షన్స్ చేయాలని చెప్పేసి డైరెక్షన్స్ వచ్చాయి సో అదే ప్రక్రియలో మేము ఈరోజు స్పెషల్ బోర్డ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసాము సో దాంట్లో బేసిక్లీ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అది ఒకటి అప్రూవ్ చేయించుకున్నాము దాంట్లో షెడ్యూల్లో బేసికలీ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది పేపర్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తాము అలానే వేరియస్ నోటీస్ బోర్డ్స్లో అక్రాస్ వార్డ్స్లో మేము దాన్ని నోటీస్ బోర్డ్లో పేస్ చేస్తాము షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్స్ని సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎలక్షన్ ప్రక్రియలో ఇన్క్లూజన్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఎవరైతే రెసిడెంట్స్ కంటోన్మెంట్ రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళ నేమ్స్ ఎలక్ట్రల్ రోల్స్లో లాస్ట్ ఎలక్షన్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ ప్రిపరేషన్ టైంలో జూలై నుండి సెప్టెంబర్ వరకు ఏదైతే ప్రక్రియ జరిగింది దాంట్లో కనుక వాళ్ళ నేమ్స్ నమోదు అయ్యకుండా సో వాళ్ళకి ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు వచ్చి ఫామ్ త్రీలో మా కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ ఆఫీస్లో ఎలక్షన్స్ అది అది సబ్మిట్ చేస్తే దాని ప్రకారంగా ఆ ప్రాసెస్లో మేము దాన్ని కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళ బేసిక్ సర్టిఫికేట్ క్రెడెన్షియల్స్ని చూసి వాళ్ళ నేమ్ని ఇంక్లూడ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తాం దాని మీద మళ్ళీ అబ్జెక్షన్స్ కూడా కాల్ ఫర్ చేస్తాం సో ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే ఎవరైతే ఇంక్లూజన్ గురించి రిక్వెస్ట్ చేశారో ఆ అబ్జెక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని కూడా మేము మళ్ళీ హియరింగ్ చేస్తాం మా ప్రెసిడెంట్ కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ తను కానీ లేకుంటే వాళ్ళ నామినీ ఆ అబ్జెక్షన్స్ని విని దాని తర్వాత ఫైనల్గా ఎలక్ట్రల్ రూల్స్ని మళ్ళీ పంపిస్ చేయాలి ప్రజల ఆరోగ్యాలు పరిరక్షించే వెదురు ఉత్పత్తులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలవాల్సిన అవసరం ఉందని మేధర సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కె వెంకటరాముడు అన్నారు ప్రభుత్వ సహకారం లేకపోవడం వల్ల మేధర కులస్తులు కులవృత్తికి దూరమై దయనీయమైన స్థితి
కానీ అవసరమైనంత మేరకు వెదురు ఉత్పత్తులు దొరకపోవడం దానికి తోడు ప్లాస్టిక్ ఫైబర్ స్టీల్ ఉత్పత్తులు రావడంతో ఈ వెదురు ఉత్పత్తులకు ఆదరణ తగ్గిపోయింది సో దీంతో ఆ వృత్తులపై ఆధారపడి జీవించే మే మేదర మహేంద్ర ఆ కులస్తుల పరిస్థితి కూడా ఆగేమో గోచరం అయింది దీనికి సంబంధించి ఆ కుల సంఘం అధ్యక్షులు వెంకటరమణ మనతో ఉన్నారు ఎన్నడ తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు వేసవి కూడా వస్తుంది ఎక్కువగా వేసవి కాలం కూడా ఈ వెదురు ఉత్పత్తులు చాలా ఉంటాయి మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎట్లా ఉంది మీ పరిస్థితి సార్ మాకు ముడిసరికైన బ్యాంబు దొరకడం లేదు మా మేదర్ కులంలో ఉన్న వాళ్ళందరికి చాట్లు గంపలు జల్లెండ్లు పొనకలు నిచ్చెండ్లు అన్నీ చేసుకొని బతికేవాళ్ళు కానీ ముడి సరుకు సరిగా లేక లేకపోవడం వలన ఆ పని చేయలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ ఇది ఫైబరు రావడం వలన మా కుల మా కులం మా కులస్తులు చేసిన వస్తువులను ఎక్కువ మార్కెట్లో సేల్ కావడం లేదు ఎక్కువ ధరలు పెట్టడం లేదు కనుక అంతరించిపోతుంది దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రభుత్వం మాకు వెదురు సప్లై చేసినట్లయితే వెదురు మాకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చి మాకు తక్కువ ధరలో వెదురు ఇచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మా వాళ్ళందరూ చాట్లు గంపలు అవి చేసుకొని తప్పకుండా జీవించారు సార్ ఇప్పుడు ఆటవిక ప్రాంతం నుంచి వెదురు తీసుకురావడానికి మీకు అనుమతి లేదు కానీ అదే ప్రభుత్వం అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి మీకు ఇవ్వచ్చు కదా ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇది మేము అడుగుతున్నది అదే సార్ మేము అడవులకు పోము మీరే అడవులలో కొట్టించి మాకు సప్లై చేయండి దానికి కొట్టడానికి ఎంత అయింది రవాణాకి ఎంత అయింది రవాణా చేసిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్కి ఎంత అయిందో అది మాత్రమే రేట్ నిర్ణయం చేసి మాకు చెప్పినట్లు అయితే మేము తప్పకుండా మీకు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పాము కానీ ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు ఈ మధ్యన సీఎం కూడా మా మా మాతో ఎప్పుడు కలవ కలవడానికి ఇష్టపడలేదు మేము ఎమ్మెల్యేలకు లోకల్ లీడర్లకు చెప్తుంటే వాళ్ళు సరే సరే అని చే చెవులు దులుపుకొని పోతుంది తప్ప ఏం పని చేయడం లేదు మేము ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఫారెస్ట్ పీసీసీఎఫ్తో కూడా మాట్లాడాము ఆయన కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నాడు కనుక ప్రభుత్వమే ఈ ఇది ఒక స్కీమ్ లాగా తీసుకొని మాకు వెదురు సౌక ధరలో ఇచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ కులం ఈ కుల వృత్తులను మేము అభివృద్ధి చేయగలుగుతాం ప్రభుత్వంతో పాటు మీరు కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తుల పొలాల్లో కానీ పొలాల గట్ల పొంట కానీ ఈ వెదురు పెంచుకోవడానికి ఎందుకు ప్రయత్నం చేయడం లేదు మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్ ఆ రైతులు ఎవరు మా మాట వినడం లేదు మేము చెప్పింది ఎంత చెప్పిన వాళ్ళు నెత్తికి ఎక్కించుకోవడం లేదు కనుక ప్రభుత్వమే దీన్ని పటిష్టంగా చేసి ఎట్లాగైతే హార్టికల్చర్ వాళ్ళు బ్యామ్ మామిడి చెట్లు పెంచాలని జామ చెట్లు పెంచాలని ఇప్పుడు రకరకాల చెట్లు పెంచాలని ఎట్లయితే ప్రచారం చేస్తున్నారో అలాగే బ్యాంబూ కూడా పెంచాలని ప్రచారం చేసినట్లయితే తప్పకుండా ఇది ఎక్కువ పెరుగుతుంది చివరికి మీరు చెప్పండి ప్రభుత్వాలు అట్లాగే శాసనసభ్యులు ఎవరూ మీ బాధ పట్టించి కొట్టేది మీరు ఏం చేయాలనుకుంటారు దీని విషయం మేము ఈ మధ్యనే ధర్నా చేయాలనుకుంటున్నాం సార్ మా కులాన్ని కాపాడడానికి ప్రభుత్వము ప్రయత్నం చేయాలని మేము ధర్నా చేయాలనుకుంటున్నాము అలాగే మా కులాన్ని ఎస్టీలో కలిపినట్లయితే చదువుకున్న పిల్లలకు రిజర్వేషన్ వస్తుంది చదువుకున్న వాళ్లకు ఉద్యోగాల రిజర్వేషన్ వస్తుంది ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్లకు రిజర్వేషన్లోనే ప్రమోషన్లు వస్తాయి ఈ విధంగా ఫెసిలిటీ ఉంటుంది కనుక మా కులాన్ని ఎస్టీలో కలపాలి ఇండియాలో ఉండే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాలలో ఇది ఎస్టీఎస్సీలో ఉంది కేవలము ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో మాత్రమే బీసీలలో ఉంది కనుక మాది ఎస్టీ చేసినట్లయితే ఇంకా కొంత మా మా బతుకులు మెరుగు కావడానికి బాగుంటుంది మా పిల్లలను చదివించుకోవడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది సో మేదర సంఘం అధ్యక్షులు వెంకటరాముడు చెప్తున్నట్టుగా ప్రభుత్వం ఈ వెదురును కనుక వీరికి చౌక ధరలు అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లయితే ఈ సమస్యల పరిష్కారం అవుతుంది కానీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు మరి సమస్యకు పరిష్కారం ఎప్పుడు అనే తేలాల్సి ఉంటుంది కాలం మీద నిర్ణయించి ఉంటుంది కెమెరా మధుతో జంగిటి వెంకటేష్ సిటీ విజన్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలో ఎంసెట్ పీజీ ఈసెట్ షెడ్యూల్ విడుదలైంది ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన ఎంసెట్ అలాగే పీజీ ఈసెట్ నోటిఫికేషన్లు కూడా జారీ చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు మార్చి మూడు నుంచి ఎంసెట్ పీజీ ఈసెట్ దరఖాస్తులు స్వీకరించినట్లు వెల్లడించారు అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీ కాలేజీల్లో ప్రవేశం కోసం నిర్వహించనున్న ఎంసెట్ నోటిఫికేషన్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిన విడుదల కానుంది మార్చి మూడు నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది ఎలాంటి అపరాధ రుసుము లేకుండా ఏప్రిల్ పది వరకు అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి ఎంసెట్ షెడ్యూల్ ని విడుదల చేశారు అలాగే పీజీ ఈసెట్ షెడ్యూల్ ను అధికారులు విడుదల చేశారు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన పీజీ ఈసెట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి 
మార్చి మూడు నుంచి ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు ఆలస్య రుసుముతో మే ఇరవై నాలుగు వరకు అప్లికేషన్ ను స్వీకరిస్తారు మే ఇరవై ఒకటి నుంచి పీజీ సెట్ హాల్ టికెట్లను వెబ్సైట్ లో అందుబాటులో ఉంచనున్నారు మే ఇరవై తొమ్మిది నుంచి జూన్ ఒకటి వరకు ఈ పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు అందులో ఎంట్రీ చేయాలనేటువంటిది మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తాను అట్లాగే ఈ సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం బిఎస్సి నర్సింగ్ సంబంధించినటువంటిది కూడా ఎంసెట్ ద్వారా అడ్మిషన్ పొందడానికి కాలేజీ నారాయణ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వైద్య సంస్థల గారు మాకు లెటర్ రాయడం జరిగింది కాబట్టి అది కూడా ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది హైదరాబాద్ లోని ఏపీ మాజీ మంత్రి నారాయణ కుమార్తె ఇంట్లో రాష్ట్ర సిఐడి అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇక అమరావతి భూముల కొనుగోలు అంశంలో ఏపీ సిఐడి సోదాలు జరుపుతోంది కూకట్పల్లి కొండాపూర్ గచ్చిబాలోని ఇళ్లలో దాడులు కొనసాగిస్తున్నారు రాష్ట్ర విభజన అనంతరం అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించడంతో అక్కడ నారాయణ భూములు అక్రమంగా కొనుగోలు చేశారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి ఈ కేసులోనే ఆయన కుమార్తె ఇంట్లో సిఐడి సోదాలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది అయితే గతంలో నెల్లూరులోని నారాయణ ఇంట్లో కూడా అమరావతిలో అసైన్డ్ భూములు కొనుగోళ్లు అమ్మకాలకు సంబంధించిన సిఐడి సోదాలు నిర్వహించింది గేటు వేసి మరీ ఎవరినీ లోపలికి రానివ్వకుండా ఈ సోదాలు కొనసాగించడం అప్పట్లో ఎన్నో అనుమానాలకు దారితీసింది అమరావతిలో అసైన్డ్ భూములు కొనుగోళ్లు అమ్మకాలకు సంబంధించి మూడు సంవత్సరాల క్రితమే సిఐడి కేసు నమోదు చేసింది పెళ్లి చేసుకుంటానని యువతని మోసం చేసిన యువకుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్ర నగర్ కు చెందిన బీజేపీ నాయకుడు పృథ్వి ఓ యువతిని గత కొంతకాలంగా ప్రేమిస్తున్నానని బాధితురాలి మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి మరో అమ్మాయిని కాసేపట్లో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడని తెలుసుకున్న బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పృథ్వీని అరెస్టు చేశారు పృథ్వీని పెళ్లి మండపంలో అరెస్టు చేసిన పోలీసులు అతనిపై చీటింగ్ రేప్ కేసు నమోదు చేశారు ఎర్రగడ్డలోని రాజు మండల్ వర్కర్స్ గోదాంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది ఉదయం ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరిగాయి క్రమంగా అవి గోదాము మొత్తం వ్యాపించడంతో భారీగా అగ్ని కీళ్లలో ఎగిసిపడ్డాయి దీంతో ఆ ప్రాంతంలో దట్టంగా పొగలు కమ్ముకున్నాయి సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మండలను అదుపు చేశారు అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన గోదాము చుట్టూ మరికొన్ని గోడౌన్లు ఉండటంతో చుట్టుపక్కల వారు భయాందోళనలకు గురయ్యారు ఈ ప్రమాదం ఎలా జరిగిందనే విషయంపై ఫైర్ సిబ్బంది ఆరా తీస్తున్నారు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ల్యాండ్ ఓనర్ ప్రాపర్టీలో వీళ్ళు గోడౌన్ లీజ్ కి తీసుకుని డొమెస్టిక్ సేల్స్ పర్పస్ లో ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అదర్ ఐటమ్స్ డంప్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాచ్ మ్యాన్ చూసి ల్యాండ్ ఓనర్ కి చెప్పి తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీ ఆయనకి చెప్పి అక్కడ నుంచి మాకు ఫైర్ కాల్ వచ్చిందండి మొత్తం మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో రెండు వెహికల్స్ మాల్ అనే ఉద్దేశంతో టర్న్ అవుట్ ఇచ్చాము తర్వాత కొంచెం ఫైర్ డెవలప్ అవుతుందంటే ఇంకొక మూడు వెహికల్స్ కూడా టర్న్ అవుట్ ఇచ్చాము మున్సిపల్ వాటర్ ట్యాంకర్స్ డిఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది కూడా అసూస్ చేస్తున్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ సనత్ నగర్ ఫైర్ స్టేషన్ కింద ఉంటుందండి సనత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ కింద ఉంటుంది లాస్ట్ డీటెయిల్స్ ఇంకా ఫర్దర్ రీజన్స్ కొంచెం టైం పడుతుంది తెలియటానికి తాజా ఫైర్ అయితే ఇంకా తెలియట్లేదండి మనం కొంచెం టైం పడుతుంది దానికి తెలియటానికి మనం వాళ్ళు చెప్పడం వాళ్ళు ఫైర్ కొంచెం పెద్దదా అంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతున్న టైమ్ లోనే చెప్పారు ఇనిషియల్ టైమ్ లో ఎవరన్నా చూస్తున్నా లేకపోతే తెలుస్తున్నా మనం కొంచెం అసెస్మెంట్ చేయొచ్చు అది కొంచెం టైం పడుతుంది కష్టం కూడా ఓనర్ కొంచెం ఎక్కువే చెప్తున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ అవి తీసుకున్నాక మనకి తెలుసు